ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் ஐபிஎஸ் லேர்னிங் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போனா ஜனவரி மந்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேவுக்கான டெய்லி கரண்ட் அஃபேர் குவிஸ் ஆமாங்க குவிஸ்ஸாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் குவிஸ்ஸாக கொண்டு குவிஸ்ஸாக கொண்டு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறனால ஸோ இனிமேல் குவிஸ்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணலாம் அதில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் வரும்போதும் அதுக்காக அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்பயே தரலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஸோ இப்படி போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் எல்லா வீடியோவும் குவிஸ்ஸாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா First one, which city topped in the 5th edition of Swatch Survection League 2020? Having more than 10 lakh population, uh, Swatch Bharatana is a scheme for the first time. Clean city, oh, sorry, clean India. Swatch Bharatana is clean India. Now, Swatch Survection League is a clean city. If you have a clean city, you can have a clean city. Clean city is a clean city. Swatch Survection League is a clean city. In 2020, in quarter 1 and quarter 2, the first place is a clean city. In quarter 1 and quarter 2, the first place is a clean city. ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து இந்தோர் மத்திய பிரதேஷ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நேம் தி ஒன்லி ஸ்டேட் தட் டிரின் பார்ட்டிசிபேட் இன் த ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஆஃப் ஸ்வச் சர்வெக்ஷன் லீக் ஆமாங்க நல்லா கவனிங்க ஸ்வச் சர்வெக்ஷன் லீக்கில் எல்லா ஸ்டேட்டும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஆனால் ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல நல்லாவே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை இந்த ஆப்ஷனை வச்சு கெஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் எப்பயுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே இருக்கும் ஆமாம் எந்த ஸ்டேட் அது வெஸ்ட் பெங்கால்ங்க வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து மம்தா பானர்ஜி இருக்காங்களே அவங்க தான் சிஎம் ஸோ அவங்க எப்பவுமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போஸ் அப்போஸாக தான் இருப்பாங்க இப்போ அவங்க தான் வந்து ஸ்வச் சர்வெக்ஷன் லீக்ல வந்து நாங்கள் பங்கு கொள்ள மாட்டோம் எங்கள் ஸ்டேட்டை கணக்கு எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ ஆன்சர் இஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் வாட் இஸ் த டோட்டல் அவுட்லே ஆஃப் த நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஜெக்ட் தட் வாஸ் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸ்ரீமதி நிர்மலா சீதாராமன் ரிசல்லி இப்போ ரீசனாக வந்து நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்குள்ள ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமியாக அச்சீவ் பண்ணுங்கிறது நம்மளுடைய மோட்டோ நம்மளுடைய எய்ம்னு சொல்லலாம் அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமியாக அச்சீவ் பண்ணுங்கிறது ஸோ அது சும்மா அச்சீவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த எக்கனாமியை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இது நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைனுங்கிறது ஸோ அதுக்காக இப்போது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைனை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ லேக் க்ரோர்ஸ் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமியை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இயர் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் ஓகேங்களா இப்போது வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோ பண்ணுறோம்னா ஒன் ஆர் டூ லேக் க்ரோர் இருங்க வரேன் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஹூ ஹெட் த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் தட் ப்ரிப்பேர் த ஒன் ஆர் டூ லேக் க்ரோர் நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் பார்த்த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கல்ல அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண கமிட்டியில் யார் ஹெட்டாக இருந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க எல்லோரும் நினைப்பீங்க நிர்மலா சீதாராமன் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக தான் இருப்பாங்கன்னு ஆனால் இல்லை அட்டனு சக்கரவர்த்தி அவர் தான் இருக்கார் ரெவன்யூ செக்ரட்டரி இவங்க அட்டனு சக்கரவர்த்திங்கிறவங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அட்டனு சக்கரவர்த்தி ரெவன்யூ சக்கரவர்த்தி ரெவன்யூ செக்ரட்டரி அவங்க தான் வந்து இந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் விச் செக்டார் ரிசீவ்டு மேக்சிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் த நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் இப்போ சொன்னோம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒன் ஆர் டூ லேக் க்ரோருங்கிறது எப்படி எப்படி பிரியும்னா ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் பிரியும் அதில் எந்த செக்டாருக்கு வந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கெஸ் பண்ண முடியுதா உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஆன்சர் என்ன ரோட் செக்டார் ரோட் செக்டாருக்கு தான் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஹவு மச் ஃபண்ட் வாஸ் அலிகேட்டட் டு ரயில்வே செக்டர் அண்டர் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்
நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து அந்த நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்துடுச்சு ஃப்ளட்டோ இல்லை சைக்கிளோனோ ஏதோ வந்து நம்மளுடைய விளைநிலத்தை வந்து அழிச்சு அழிச்சு போச்சு அழிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம மாதம் மாதம் ப்ரீமியம் கட்டியிருந்தோம்னா இந்த ஸ்கீம் கீழே நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆச்சோ அதை இன்சூரன்ஸ் மூலயமா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது அந்த ஸ்கீம் தான் இது பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனாங்கிறது இப்போ ரீசண்டாக வந்து இதை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்த ஸ்கீம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ரீசண்டாக ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் இருக்க தவிர ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு பெனிஃபிட்டே கிடைக்கல இவங்க வச்சிருக்க நார்ம்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து ஒரு லாபமே கிடையாது இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கம்பெனி அவங்க தான் நல்லா சாப்பிட்றாங்க இந்த ஸ்கீம் மூலயமா ஸோ இனிமே இது நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செவன் குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் உட்காந்து இந்த இன்சூரன்ஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு யார் கிட்டா இருந்திருக்காங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் இவர் தலைமையில் தான் இந்த செவன் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனாவை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை கிராப்ஸுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ண கிராப்புக்கு வந்து ப்ரீமியம் பே பண்ணணும் அந்த ப்ரீமியம்ங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ரேபி டூ பர்சன்டேஜ் ஃபார் கரீப் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஹார்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ரேபி கரீப் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் விச் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வாஸ் ரீநேம்ட் அஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரீசன்ட்லி பை தி கமிட்டி எட்டட் பை மணிஸ் சிசோடியா சுப்ரீம் கோர்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்து ரீசெண்டாக ரீநேம் பண்ணாங்க தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரகதி மைடன் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ அதை யார் யார் தலைமையில் அதில் அந்த கமிட்டி அமைச்சு அதை ரீநேம் பண்ணாங்கன்னா மணி மணிஷ் ரிசோடியா இப்போ இருக்க கரண்ட் அஃபேர்லாம் இப்போ வர கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டெப்தாகவே கேட்குறாங்க அதனால் இதெல்லாம் கூட படிச்சுக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷனை வந்து என்னவோ மாற்றிருக்காங்கன்னா என்ன நேமாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா பிரகதி மைடன் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மாற்றிருக்காங்க சாரி தப்பாக சொல்லிட்டு இருக்க மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வாஸ் ரீநேம் பிரகதி மைடன் என்ற மெட்ரோ ஸ்டேஷனை தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷனாக மாற்றிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க அந்த கமிட்டியோட ஹெட் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிஷ் சிசோடியா நெக்ஸ்ட் பைலாம் வித் சிட்டி இஸ் செக் டு ஹோஸ்ட் த ஃபோர்டீன்த் குளோபல் ஹெல்த் கேர் சமிட் இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து குளோபல் ஹெல்த் கேர் சமிட் நடக்கும் போது இதை வந்து எந்த சிட்டி ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க விசாக்கப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேஷ் குளோபல் ஹெல்த் கேர் சமிட்னா என்ன தெரியுமா அதாவது நம்ம இந்தியன் பான் அதாவது இந்தியன் ஆரிஜின் இந்தியன் ஆரிஜின் டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே வெளிநாட்டில் அவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அவங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து இதேமாரி குளோபல் ஹெல்த் கேர் சமிட்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய கம்யூனிகேபிள் நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து முக்கியமாக கேன்சர் டிபி இது இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னலாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டாக்டர்ஸ் நிறைய நிறைய ஊர்லேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி இங்கேருந்துலாம் தான் நம்ம வராங்க இவங்கெல்லாம் வந்து விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து குளோபல் ஹெல்த் கேர் சமிட்டில் கலந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அவங்கவுங்களுடைய ஐடியா இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நேம் தி ஃபஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தட் ஆஃப் தட் வாஸ் கிரியேட் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆஃப்டர் ஏ சேஞ்ச் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு நியூ டிபார்ட்மெண்ட் அஞ்சாவது டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வர அஞ்சாவது டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அது கீழே வந்து அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் வருது இதுக்கு முன்னாடி வரையும் நாலு இதுக்கு முன்னாடி வரையும் நாலு டி நாலு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருந்தது இப்போ அஞ்சாவது ஒன்று ஆட் ஆகிறாங்க அதோட பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸ் அதுதான் அது அஞ்சாவது டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ஆப்ஷனில் இருக்கு அந்த மூணும் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க அதாவது
ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட் அசம்பிளியில அதாவது என்னன்னா சிஏ சிஏஏ அதை வந்து நான் எங்கள் ஸ்டேட்ல வந்து நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் நீங்கள் வேணா மற்ற ஸ்டேட்ல வந்தால் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போஸாக வந்து இந்த ஒரு முடிவு எடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து யா யாரு எந்த ஸ்டேட் வந்து அப்போஸ் இந்த ரெசல்யூஷனை வந்து பாஸ் பண்ணான்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலாக இருக்கலான்னு நம்ம எல்லாரும் யோசிப்போம் ஆனால் வெஸ்ட் பெங்கால் இல்லை கேரளா கேரளா தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் மகாராஷ்டிரா இன்னும் சில ஸ்டேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம் புதுச்சேரி இவங்க இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து இந்த சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு எதிராக இருக்காங்க அதில் ஆனால் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணது யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நேம் தி ஆப் லான்ச் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் ஸ்ரீ சக்திகாந்த தாஸ் தட் வுட் ஹெல்ப் விஷுவலி இம்பேக்ட் பீப்புள் டு ஐடென்டிஃபை டினாமினேஷன் ஆஃப் கரன்சி நோட் கரன்சி நோட் இருக்குல்ல ஸோ அதோடைய டினாமினேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு நியூ ஆப் ஒன்று நம்ம ஆர்பிஐ கவர்னர் லான்ச் பண்ணிருக்காரு யாருக்கு இம்பேக்ட் பீப்புள் இருக்காங்களே அதுவும் முக்கியமாக விஷுவலி இம்பேக்ட் பீப்புள் கண் தெரியாதவங்க ஸோ அவங்களுக்காக அந்த ஆப்போட நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அந்த ஆப்போட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி எம்ஏ என்ஐ மணி மொபைல் எய்டன் நோட் ஐடென்டிஃபையர் ஃபுல் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் நாம் வச்சுக்கோங்க மணி எம்ஏ என்ஐ மொபைல் எய்டன் மணி நோட் நோட் ஐடென்டிஃபையர் ஓகேவா இதோடைய ஃபெசிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ கண்ணு தெரியாதவங்ககிட்ட மொபைல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தால் போதும் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஆப் தான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டை நம்மளுடைய மணி இருக்குல்ல ஸோ அந்த பேங்க் நோட்டை எடுத்து ஸ்கேன் பண்ணோன்னா அது ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அது வாய்ஸ் நோட்ஸில் வந்து இது என்ன டினாமினேஷன் சொல்லிட்டு வாய்ஸ் நோட்டாக நமக்கு தரும் இது வந்து இப்போதைக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜில் வந்து அது சொல்லும் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி லாங்குவேஜில் இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் சுகன்ய சம்பிரதி அக்கௌண்ட் ஃபார் த ஃபோர்த் குவார்ட்டர் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜனவரி ஒன் டூ ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அதில் வந்து சுகன்ய சம்பிரதி அக்கௌண்ட்டுக்கான ஃபினான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதே ரேட் தான் அப்படியே சொல்லிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க சுகன்ய சம்பிரதி அக்கௌண்டுடைய ரேட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இங்கே இங்கே நான் எல்லாத்தையும் முக்கியமானதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கே எல்லாம் தலைக்கீடாக இருக்கா ஆ ஓகே இருக்கிறதுலேயே அதிகமான ரேட் யாருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஷிப் சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம் அதுக்கு தான் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம படித்தோம் சுகன்யா சம்பிரதி அக்கௌண்ட் அதுக்கு தான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கிசான் விகாஸ் பத்திரா அதுக்கு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ என் என்எஸ்சிக்கும் பிபிஎஃப்க்கும் அதான் நேஷனல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கும் செவன் பாயிண்ட் நைன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சிஏடி வாஸ் இன் நியூஸ் ரீசெண்ட்லி வாட் தஸ் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சிஏடின கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் அப்போ டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டெஃபிசிட் ஓகே கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்னா என்னென்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து இம்போர்ட்டை விட கம்மியாக இருந்ததுனா அதாவது இம்போர்ட் அதிகமாக இருந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் கம்மியாக பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டெஃபிசிட் ஏற்படும் அதாவது பற்றாக்குறை அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்னு சொல்லுவோம் நம் எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லை நம்ம எக்கனாமி நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி வந்து டெவலப் ஆகணும்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருக்கணும் இம்போர்ட் கம்மியாக இருக்கணும் இன்கேஸ் அப்படியே ரிவர்ஸில் அப்படி ஆச்சுன்னா தான் நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்னு சொல்லுவாங்க அதை சரிங்களா இங்கே நான் தப்பாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து டெஃபிசிட் சிஏடினா கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் ஆப்ஷன் டி அதை நான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நான் தப்பாக ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் வாட் இஸ் த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் ஜூலை செப்டம்பர் ஜூலை டு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அகார்டிங் டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியாஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டூரிங் த செகண்ட் குவார்ட்டர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஜூலை டூ செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிஸ் ஆர்பிஐ தான் ரிலீஸ் பண்ணுச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கர
ஆறு வெவ்வேறு காண்டினில் இருக்க ஆறு மிகப்பெரிய மவுண்டைன் பீக்கெல்லாம் ஏறி இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எங்கஸ்ட் இந்தியன் ட்ரைபல் உமன் இவங்க பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அவங்க பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலாபத் பூர்ணா இவங்க ஒரு விவசாயியோட பெண்ணுங்க அதாவது ஒரு ஃபார்மருடைய டாட்டர் இவங்க மலாபத் பூர்ணாங்கிறவங்க இவங்க வந்து ஏழு சாரி சிக்ஸ் ஆறு காண்டினில் இருக்க ஆறு மவுண்டைனை ஏறி இருக்காங்க இது ரெக்கார்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த எங்கஸ்ட் ட்ரைபல் உமன் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நேம் தி சேர்மன் ஆஃப் தி ரயில்வே போர்ட் ஹூஸ் டெனியூர் வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை ஒன் மோர் இயர் சேர்மன் நம்ம ரயில்வே போர்ட் இப்போ கரண்டில் இருக்காங்களா ரயில்வே போர்ட் ரயில்வே போர்ட் சேர்மன் யார் வி கே யாதவ் வினோத் குமார் யாதவ்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய டெனியூரை இன்னொரு இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஹூ வாஸ் ரீ அஃபைனட் ஆஸ் த டெபுட்டி எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர் இஸ் டெனியூர் வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை ஒன் மோர் இயர் அதே போல் இப்போ நம்ம பார்த்துச்சோம்ல இந்தியன் ரயில்வேஸோடைய சேர்மனுடைய சாரி டெனியூரை வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அது போல் டெபுட்டி எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்காங்கள அவருடைய டெனியூரை இன்னொரு ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமேஷ் சின்ஹா உமேஷ் சின்ஹா நம்ம வச்சுக்கோங்க டெபுட்டி எலெக்ஷன் கமிஷனர் விச் பேங்க் ஹேஸ் அப்பாயிண்ட் எஸ் சுந்தர் எஸ் இன்டரிம் மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் சிஇஓ எஸ் சுந்தரை வந்து எந்த பேங்க் வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் Name the firm that received accusation approval of 51.2 percentage stake in Apollo Muniz Health Insurance Company. Name the firm that received accusation. That is one company that received the Apollo Muniz Health Insurance Company. That is one company that received the accusation of Apollo Muniz Health Insurance Company. That is one company that received the accusation of HDFC. Housing Development Financial Corporation. HDFC is a full form of Housing Development Financial Corporation. அவங்க தான் வந்து அப்போலோ அப்போலோ முனிச் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக்கும் வாங்க போகிறாங்க அடுத்து இன்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்குவாரன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் கண்டக்டட் லைட் யூட்டிலிட்டி ஏர்கிராஃப்ட் ஆன் இயர் ரீசெண்ட்லி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறது இப்போது ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இண்டக்ட் பண்ணுறது இண்டக்ட்னால் ஒரு ஸ்குவாட்ரன்குள்ளே அதாவது ஸ்குவாட்ரன் அப்படி சொல்லுறதுனா ரன்வே இந்த இது இருக்கும்ல இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கான ஒரு தளம் அது அவங்களுக்கான தளம் அதில் வந்து புதுசாக வந்து இந்த டானியருங்கிற ஏர்கிராஃப்டை வந்து இண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது எந்த தளத்தில் வந்து இண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க அது எதுனா நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒட்டர்ஸ் ஒட்டர்ஸ் ஸ்குவாட்ரன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சுனிதா லக்ரா ஆஃப் இந்தியா அனௌன்ஸ் ஹேர் ரிட்டைர்மெண்ட் ரீசெண்ட்லி ஷி பிளாங்ஸ் டு விச் ஸ்போர்ட் சுனிதா லக்ராங்கிறவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சார்ந்தவங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ஹாக்கி ஏன் அவங்க சேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீ நீ இன்ஜுரி ஒன்று முட்டியில் வந்து ஒரு காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் விளையாட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் அறிவிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஃபார்மர் ராஜ்யசபா மெம்பர் அலஜங்கி விஸ்வநாத் சுவாமி ஃபார்மர் ராஜ்யசபா மெம்பர் இவர் பாஸ்டவே ரீசெண்டாக இறந்து போயிட்டாங்க ஹி பிலாங் டு விச் ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தவங்க ஒரிசா ஒரிசாவை சேர்ந்த அலஜங்கி விஸ்வநாத் சுவாமிங்கிற ராஜ்யசபா மெம்பர் இறந்து போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஃபார்மர் எம்பி ஆஃப் ராஜ்யசபா ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது அதே எம்பி ஆஃப் ராஜ்யசபா ஃப்ரம் ஒரிசா இப்போ வந்து மகாராஷ்டிரா இப்போ மகாராஷ்டிராவில் யார் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா தேவி பிரசாத் திருப்பதி பாஸ்டவே ரீசெண்ட்லி ஹி பிலாங்ஸ் டு விச் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எதுன்னு கேட்குறாங்க நேஷ்னலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி நம்ம காங்கிரஸ் பார்ட்டின்னு சொல்கிறோம்ல காங்கிரஸ் அதுதான் நேஷ்னலிஸ்ட் என்சிபி நேஷ்னலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஹேஸ் லான்ச் த டாமினி ஹெல்ப் லைன் சர்வீஸ் டு இன்ஷோர் தி சேஃப்டி ஆஃப் உமன் பேசஞ்சர்ஸ் வித் அ யூனிக் நம்பர் நம்பர் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க டாமினிங்கிற ஒரு ஹெல்ப் லைன் நம்பரை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அது எந்த ஸ்டேட்னு கேட்குறாங்க அதுவும் முக்கியமாக இது யாருக்காகன்னா உமன் பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான ஹெல்ப் லைன் இது ஏதாவது பிரச்சனைனா பஸ்ஸில் இதுக்கு கால் பண்ணி அவங்க பிரச்சனையை வந்து சொல்லலாம் ஸோ எந்த ஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ட்ராமாட்டிஸ்ட் ரைட்டர் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் நாட்டிய சூரிய அவார்டி ரத்ன ஓஜா பாஸ்ட் அவே ரீசெண்ட்லி ஹி பிளாங்ஸ் டு விச் ஸ்டேட் ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் ரைட்டர் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்